Ahoj, vítám vás ve videu Boží vystoupení na konferenci, ve kterém vám prozradím pár tipů a triků, které můžete použít při přípravě vaší další prezentace před velkým počtem lidí. Jak to máte nyní, když se řekne prezentace a vystupování před ostatními? Cítíte trému? Cítíte zvláštní nervozitu uvnitř? Co třeba příprava takové jedné prezentace? Víte, co dát na úvod a víte, co dát na závěr a jak tyhle dvě oblasti spojovat? Mnoho lidí právě tohle neví a trápí se s tím. A možná proto se nám do nich moc nechce a konstantně se v nich nezlepšujeme. Podle mého názoru se prezentace staly nejpodceňovanějším komunikačním kanálem vůbec. Řečníky často nebaví připravovat prezentace a tudíž tím, že připraví špatnou, tak lidi na druhé straně jsou unudění. Stojí je to čas, peníze a jejich kreativní potenciál, který by mohl být využit daleko lépe. John Bohannon na konferenci TED dokonce odhadl, že americká ekonomika ročně přijde o 100 miliard dolarů právě na základě toho, že se absolvují nudné prezentace. Wow, 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 to je obrovská suma peněz. Kolik by to asi mohlo být u nás v České republice? Na druhé straně jsou tu lidé, kteří si veřejné vystupování osvojili. Trofnu si tvrdit, že těmto lidem se potom bude dařit všechno, co si zamanou. Pokud budou chtít někomu něco prodat, někoho motivovat, někoho nadchnout pro nějaký projekt, toto všechno je s jasnou, zapamatovatelnou komunikací s naší. Otázkou je, proč jsou ti to lidé jiní? Co musíme my udělat, aby jsme byli stejně dobrými řečníky, jako byl například Steve Jobs, Winston Churchill nebo Bill Clinton? Odborníci se shodují, že je to jenom pár oblastí, které když si osvojíme, tak budeme při nejmenším tak dobří jako oni. Pojďme se nyní podívat, jaké oblasti to jsou, aby vaše vystoupení na konferenci zanechalo dojem. Jsou to zpravidla tři oblasti, kterým se budeme po zbytek videa věnovat. První oblastí je obsah prezentace, to, co budeme říkat. Druhou oblastí je vizuální komunikace, to, jakým způsobem dokážeme podpořit ten náš obsah. Třetí a poslední oblastí je náš projev, to, jakými jsme řečníky. Když se nyní budeme bavit o obsahu prezentace, můžeme ji vnímat jako něco, co má svůj začátek, prostředek a konec. Spousta lidí se zaměřuje jenom na ten prostředek. Co já bych vám chtěl v tomhle videu předat, je, aby jsme se víc zaměřovali na začátek a na konec prezentace. Pojďme se nyní podívat, jak vypadá začátek běžného vystoupení na konferenci. Uf, takže dobrý den, moje jméno je Lukáš Židlička a moc děkuji za pozvání. Jedou, jedou slajdy? Jo, jedou, jedou, dobrý. Takže já jsem vám přišel odprezentovat projekt Boj se špatnými prezentacemi a co bych, co bych řekl, že na projektu kromě mě pracuje ještě Monika, Vráťa a ještě Honza na tom dělá. A dneska se budeme věnovat tomu, jak jsme vlastně s projektem začali, co to ten projekt je a kde se, kde se nacházíme. A potom v poslední části si řekneme, kam se chceme s projektem dostat dál. Takže, takže co to vlastně ten projekt je? Jak se vám začátek takového vystoupení líbil? Nadchl by vás? Domnívám se, že ne. A hned vám řeknu proč. Než se řečník dostal k něčemu zajímavému, uběhlo spoustu času. Často odvracel pozornost od publika a věnoval se něčemu, co má na slajdech. Čili sděloval lidem to, co už buď to vědí, nebo to, co si sami přečtou na slajdu. Aby jsme zaujali posluchače, máme na to zpravidla 30 sekund. Ve 30 sekundách musíme udělat něco, něco nečekaného, něco, co je osloví, něco, co je natchne a budou nám věnovat pozornost. Čím bychom však měli oslovit posluchače v těch prvních 30 sekundách? Jsou to tři věci, které vám řeknu. Za prvé je to kladení otázek do publika. Za druhé je to sdělení nějakého šokujícího faktu a za třetí to může být osobní příběh, náš nebo někoho jiného. Ukázkou dobře položené otázky do publika může být následující video. Pojďme se na ně podívat. How many of you are parents? OK, you're part of the problem. Udělal to výborně. Kladením otázek do publika dal jasný signál, že to bude o nich že se ta prezentace bude týkat přímo lidí a že od nich něco potřebuje vědět, aby jim mohl něco sdělit zajímavého a že se zajímáme také o to, kdo sedí na druhé straně. Další možností, jak začít vaše vystoupení, je začít nějakým šokujícím faktem. Věděli jste, 
že Praha se v roce 2010 podle společnosti ICCA umístila na 13. místě v počtu konferencí na celém světě? A věděli jste, že Vídeň, která je hned za rohem, se umístila na prvním místě? Šokujícím faktem je dobré začínat, protože řekneme lidem něco, co nevěděli. Zkrátka dáme jim signál, že naše prezentace bude něčím zajímavá, že je v něčem obohatí. Třetí a poslední možností, jak začínat, je začít osobním příběhem. Osobním příběhem začínají i nejúspěšnější řečníci na celém světě, kterými jsou například Jim Cozes nebo Sean Aker. Sean Aker začal svoji přednášku na celosvětové konferenci TED právě tím, že začal říkat, co se mu stalo s jeho mladší sestrou, jak ona spadla, jak on se zachoval. Na tenhle osobní příběh potom on nabalil celý zbytek své odborné přednášky o pozitivní psychologii. Stejně jako bychom neměli podceňovat začátek vystoupení, neměli bychom podceňovat ani jeho zakončení. Pojďme se nyní podívat, jak takové běžné zakončení vypadá. Čili poslední a třetí oblastí našeho zájmu je také um, oslovit základní školy a vlastně doplnit tak naše portfolio všech, uh, všech služeb. To by ode mě bylo asi všechno. Já vám poděkuju za pozornost a kdybyste měli nějaké další otázky, rád vám je zodpovím. Co bylo na tomhle zakončení špatně, je to, že bylo moc rychle utnuté. Zkrátka, když takto zakončíme, tak všechno, co jsme doposud říkali, všechen ten zajímavý obsah přijde v ní več. Co bychom naopak měli dělat, je věnovat čas tomu, aby jsme v jedné nebo ve dvou větách shrnuli celé naše vystoupení. Aby jsme tím poskytli jakýsi, jakýsi výtah toho nejzajímavějšího, aby jsme předali lidem to, co by si skutečně měli zapamatovat a měli odnést z našeho vystoupení. Kromě toho byste měli říct, co po lidech chcete. Měli byste jim dát jasný návod, co mají dělat po vašem vystoupení. Pokud chcete, aby vás kontaktovali, řekněte jim to. Pokud chcete, aby šli na vaše internetové stránky, řekněte jim to. Protože když toto neuděláte, tak lidé budou odcházet z vaší přednášky s dobrým pocitem, ale nebudou vědět, co mají dělat. Druhou oblastí, které se budeme věnovat, je to, jakým způsobem dokážeme podpořit své sdělení vizuálně. Často se vám stane, že na konferenci budete mít povoleno používat nějaký prezentační software, jako je třeba PowerPoint. Často slýchávám, že slajdy nejsou potřeba, že je důležité jenom, aby jsme to uměli dobře odprezentovat. Potom bych ale rád podotkl, že například John Medina ve své knížce Brain Rules říká, že pokud svoje, svůj verbální projev podpoříme i vizuální stránkou, pak si lidé po třech dnech pamatují až šestkrát více věcí, než když jenom mluvíme. Takže z toho plyne, že používat slajdy dobře se nám vyplatí. Jak to ale udělat, aby jsme slajdy používali správně? Nejčastější chybou, která se stává, je, že řečníci zkrátka zahltí svůj slide textem. Je tam tolik textu, že potom lidi nevědí, jestli mají číst nebo jestli mají dávat pozor na řečníka. Řečník tím, že dá spoustu textu, tak je nucený zmenšit to písmo natolik, že lidé už ve druhé řadě nepřečtou, co tam je vůbec napsáno, čili to postrádá jakýkoliv význam. Co bychom naopak měli udělat, je zamyslet se a vybrat ty nejdůležitější věci, hesla nebo krátká sdělení, které mají informační hodnotu a ty tam nechat, které nás podpoří. Zároveň bychom měli dbát na to, aby to bylo tak velkým písmem, aby i lidé v zadních řadách poznali, co je tam napsáno. Kromě textu můžeme na slidech používat obrázky. Ty jsou ještě silnější než text v té vizuální podpoře. Pro obrázky platí stejná pravidla jako pro text. Neměli bychom dělat to, že vezmeme jakýkoliv obrázek a vyplníme s ním roh slajdu, jenom aby se nezdál moc prázdný. Když už používáme obrázky, měli bychom dbát na to, aby jsme je použili přes celý slide, aby zkrátka všichni poznali, co tím obrázkem chceme říct a co na něm vůbec je vyobrazeno. Když už vybíráte obrázek, nebojte se vybrat takový, který má opravdu vysokou kvalitu, například 4000 na 2000 pixelů, protože na velkém plátně na konferenci potom nikdo nerozezná nějakou nepřesnost. Když vybíráte obrázek, snažte se, aby sám o sobě něco sděloval, aby měl nějaký emotivní náboj. Prosím vás, jen už nevybírejte další pány v saku, které jsme viděli už tisíckrát. Pokud jste si osvojili předešlé dvě oblasti, pak by byla veliká škoda, aby to váš osobní projev zkazil. Nyní vám dám sérii pomůcek, na které musíte myslet, ať se děje cokoliv. Za prvé, nikdy se neotáčejte k publiku zády. Může to být známka neúcty, nebo také toho, že nejste připraveni a hledáte, hledáte pomůcky na obrazovce nebo kdekoliv jinde. Na prezentaci to vypadá úplně stejně divně, jako to vypadá tady v tomto videu. Za druhé je to oční kontakt. Snažte se neustále udržovat s publikem oční kontakt. Nedívejte se do stropu, do země nebo kamkoliv jinam. 
Když si budete vybírat lidi v publiku a každému budete věnovat 2 až 3 sekundy, bude to vypadat jako když máte konverzaci s každým z nich. V naší kultuře si spojujeme oční kontakt s tím, že mluvíme pravdu a lidé od nás očekávají, že se jim budeme u toho přímo dívat do očí. Pokud to tak neděláme, jsme méně důvěryhodní a celá prezentace bude méně důvěryhodná. Za třetí, musíme používat jednoduchý jazyk a pauzy. Pokud budeme komunikovat takto, a my jsme potom museli překonfigurovat nastavení všech systematických algoritmů. Tak nám nikdo nebude rozumět. Měli bychom volit co nejjednodušší jazyk, co nejjednodušší formulace, kterým rozumí naprosto každý. Dále musíme používat pauzy. Pauzy jsou na dvě věci. Jednak nám pomáhají zbavit se výplňových slov jako mm, ehm. Za druhé poskytují posluchačům prostor pro to, aby si zažili myšlenku, kterou zrovna řečník řekl aby oni zapřemýšleli a aby si mohli tuto myšlenku vztahnout na svůj vlastní případ. Za čtvrté je to pohybování po pódiu a vaše gesta. Toto řadím taky mezi základní, protože pokud se ocitnete na konferenci a budete mít před sebou velké pódium, je rozdíl, jak se budete pohybovat. Buď to, to můžete dělat naprosto bez rozmyslu. Můžete, můžete mluvit a chodit a lidi si budou klást otázku, proč ten člověk tak chodí a přestanou vás poslouchat. Pokud chcete měnit pozici na pódiu, což je dobré čas od času změnit, aby to udržovalo nějakou interaktivitu, můžete to udělat tak, že se rozhodnete jít doprava. Tam zaujmete stabilní postoj a pokud budete pokračovat ve své prezentaci, pak se můžete rozhodnout jít doleva. Pak se přemístíte doleva a můžete se stabilním postojem pokračovat ve vašem projevu. Stejně jako bychom se neměli pohybovat po pódiu bez rozmyslu, neměli by ani naše gesta být bez rozmyslu. Když budeme gestikulovat bez rozmyslu a budeme máchat rukama, pak si lidé budou říkat, proč ten člověk máchá rukama. Nebudou vnímat to, co říkáme. Čili když naše gesta, tak by měly mít jasný účel. Když chceme něco zhmotnit, nebo když chceme někoho provést nějakou cestou, vždycky by to gesto mělo znamenat nějakou věc, kterou zrovna sdělujeme. Tak, nyní jsem vám předal tajemství které z vás učiní lepšího řečníka. Tyto rady můžete využít při přípravě vašeho dalšího vystoupení na konferenci. Stejně tak, ale můžete využít při jakékoliv jiné prezentaci, ať už to bude vašemu zaměstnavateli, kamarádům nebo ve škole. Rozloučím se s vámi jedinou věcí. Nebojte se experimentovat. Vymyslete něco kreativního, něco atypického. Nejlepší světoví řečníci toto přesně dělají. Vymýšlejí kreativní prezentace, které si všichni zapamatují. Vezměte si třeba Jamieho Olivera, který přivezl plné kolečko cukru. Nebo Jill Bolt, která přinesla v rukách lidský mozek, aby ho ukázala publiku. So, this is a real human brain. Pokud budete hledat další inspiraci a náměty na to, jak dělat prezentace, hledejte to v popisku tohoto videa. Je to věda, ale ne nedosažitelná, takže pojďme dělat dobré prezentace. Mějte se.